ഓ നമസ്കാരം ഇത് രസി വരുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും സർപ്രൈസ്ഡ് ആയോ ഇത് എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട ഇൻട്രോ വീഡിയോ അല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നേരിട്ട് വന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ നേരിട്ട് വന്നത് എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അമ്മയും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക നേരെ ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ കയറി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതാണ് അതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പോലെ ഒന്നും എനിക്കൊരു രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചുകൂടെ എത്ര നേരം എടുക്കും എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രോ തന്നുകൂടെ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊരു ആഴ്ചയായി ഇങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ നടക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ശരിയാണ് എത്രയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരല്ല അവർ പറയുന്ന ഒന്ന് കേട്ടേക്കാം അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് എൻ്റെ അമ്മയായിരിക്കും ഏറ്റവും ഹാപ്പിയാവും ഇത് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇവിടെ അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ മോൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും പല പല രീതിയിൽ വയ്ക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യും നന്നായിട്ട് വയ്ക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വെച്ച് നോക്കിയത് നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സൂപ്പർ യമ്മി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതായത് തേങ്ങ അരച്ചതില്ല തേങ്ങ പാലില്ല തേങ്ങ വറുത്തത് ചേർക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന ടൈം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനാകെ വേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ അപ്പം തന്നെ ബാറ്ററും ചെറിയ നമ്മുടെ ചെറുപയർ തോരനൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തത് നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങൾ ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇടുന്ന റെസിപ്പീസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്താണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞു തരണം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിങ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുക്കളയിൽ പോയി ഉണ്ടാകും ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് രസി വരുന്നു ഇന്ന് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ആദ്യം ഹാഫ് കെ ജി ചിക്കൻ കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി കരിയേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓണിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഓണിയൻസ് മീഡിയം സൈസിലുള്ളത് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള തൈര് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യാഷ്യൂസ് സോക്ക് ചെയ്തത് പിന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊരു ചട്ടി വെക്കാം ഇത് ചട്ടി ഇല്ലാത്തൊരു സാധാരണ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എനിക്ക് പൊതുവെ ഇഷ്ടം ചട്ടിയിൽ വെച്ച കറികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി കരിയേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാടൻ കറികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ കരിയേപ്പില വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് വേഗം ആയി വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി സോൾട്ട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലൊരു കളറായി വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അവര് ട്രാൻസ്ലൂസിൻ കളറായി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ സോട്ട് ചെയ്യണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറി മാറി നല്ലൊരു സ്മെൽ വരും അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതാ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടെണ്ണം ചെറിയ സൈസ് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊട
ഇപ്പൊ ഇതാ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തൈര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം പിന്നെ ഇത് ഒഴിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അതായത് സിമ്മിലായിരിക്കണം ശരിക്കും അപ്പൊ നല്ലപോലെ കോട്ടായി വരുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നല്ലൊരു കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് എന്താ ഗ്രേവിയാണ് ചിക്കൻ കറിക്ക് ചാറ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ നാടൻ കറികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചെറു ചൂടോടു കൂടിയുള്ള ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മളുടെ കറി ഇതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കണം ആ പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ വെള്ളം ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെന്റ് പറഞ്ഞുതരാൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സായി കറക്റ്റായി വരുമ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് നോക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മസാല പൊടി ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മസാല പൊടി ചേർക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് ലുലു എന്ന് വാങ്ങിച്ച മസാല പൊടി അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊച്ചിനിൽ ലുലു പോകണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചോളൂ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുക്കായി വരും ഇപ്പൊ ഇതാ നോക്കൂ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഒക്കെ കുക്കായി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മളുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂസ് മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അടിച്ചെടുത്താണ് ക്യാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് അരച്ച് അരച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു പാകമാക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതാ ക്യാഷ് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗ്രേവി നല്ലപോലെ തിക്കൻ ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ കുക്ക് ആയല്ലോ ഇനി നമുക്കിനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വേറൊരു അടുപ്പത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ തടുക്കാപ്പാൻ വെക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ചെറിയുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്ത് ഒന്ന് അതിനകത്തോട്ട് ഇടാം നല്ലൊരു സ്വാദാണ് അവസാനം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പുറത്തെ തടുക്കാപ്പാനിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഒരു നാല് ചെറിയ ചെറിയുള്ളി നല്ലപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇച്ചിരി കരിയേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് തടുക്കാപ്പാനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ബ്രൗൺ ആയി വരുമ്പം അടുപ്പത്തു നിന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്രേവി എന്നൊരു ഇച്ചിരി ചാറെടുത്ത് തിരിച്ച് തടുക്കാപ്പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി അതിനകത്തോട്ട് പാകമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ കറി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അടിപൊളി സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിയും ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നിത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ദോശയുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് അപ്പത്തിന്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ചോറിന്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം സൂപ്പർ യമ്മി ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബൈ ബൈ താങ്ക്